วัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับรายการตี้ข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันพฤหัสบดีที่13มกราคม2565ค่ะสำหรับภาพรวมตลาดหุ้นไทยเช้านี้นะคะก็คาดจะมีโอกาสนะคะลุ้นขึ้นทดสอบแนวต้านใหญ่นะคะบริเวณ1680จุดบวกลบนะคะก็อยู่ในกรอบนะคะระหว่าง1670ถึง1685จุดนะคะก็ต้องบอกได้ว่ามีแรงหนุนนะคะจาก2ปัจจัยนะคะก็คือ1ก็คือตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะคะที่ประกาศเมื่อคืนนี้นะคะก็ออกมาก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการนะคะแล้วก็แรงซื้อสุทธิต่อเนื่องในตลาดหุ้นไทยของทางนักลงทุนต่างชาตินะคะรวมไปถึงปัจจัยที่3ก็เป็นเรื่องของราคาน้ํามันดิบนะคะในตลาดโลกนะคะที่ยังคงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานต่อนะคะก็เรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะก็วันนี้นะคะทางด้านสหรัฐเองก็มีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อนะคะ CPI เดือนธันวาคม64นะคะออกมาขยายตัว 7% เปอร์เซ็นต์เยออนเยนะคะก็ถือว่าเป็นไปตามที่คาดการนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขเนี้ยจะสะท้อนถึงตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อที่สูงที่สุดในรอบ40ปีนะคะแต่ว่าด้วยตัวเลขเองเนี่ยก็ไม่ได้ผิดไปจากที่ตลาดกังวลไว้นะคะก็ถือว่าไม่ได้ออกมาเซอร์ไพรส์แล้วก็สร้างแรงกดดันนะคะแต่ว่าแล้วก็ในเรื่องของตัวภายภาคหน้าเองเนี่ยทางตลาดก็เองก็ประเมินว่าตัวเลขอัตรางเงินเฟ้อเนี่ยอาจณจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่สูงสุดแล้วนะคะเพราะว่าในทางด้านของตัวเฟดเองเนี่ยก็เริ่มที่จะใช้นโยบายไทเทนนิ่งนะคะหรือว่านโยบายตึงตัวมากขึ้นนะคะก็จะทยอยลดลงนะคะในเรื่องของตัวปัญหาต่างๆนะคะเรื่องของซัพพลายเชนที่ขี้คายลงเฟดเริ่มขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะนโยบายขึ้นนะคะก็ทําให้ในเรื่องของอัตรางเงินเฟ้อเองเนี่ยก็อาจจะลดลงไปได้นะคะโดยในส่วนของตัวการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจากเดิมนะคะที่ตลาดเคยมองนะคะว่าอาจจะปรับขึ้น4ครั้งในรอบปีนี้นะคะก็อาจจะลดความกังวลลงเล็กน้อยนะคะหลังจากเมื่อวันที่ทางด้านทางเจอโรมพาวเวลนะคะก็ได้มีห้อยถแถลงออกมาเนี่ยก็เห็นได้ว่ามีท่าทีที่ฮอกคิสเนี่ยลดลงนะคะก็ทําให้ตลาดเนี่ยก็รู้สึกว่าทางด้านเฟดเนี่ยอาจจะขึ้นก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นถึง4ครั้งอย่างที่ตลาดกังวลนะคะรวมไปถึงด้านการลดขนาดงบดุลเองเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของออครึ่งปีหลังนะคะประมาณไตรมาส3ไตรมาส4นะคะดังนั้นบ้านเราเองนะคะตลาดหุ้น Emerging Market เองเนี่ยก็อาจจะยังคงไปได้ต่อนะคะในช่วงของครึ่งปีแรกนะคะแต่ก็ยังคงอาจจะต้องผันผวนมากนะคะตามสภาพคล่องนะคะหนุนตลาดที่หายไปนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบได้กับทางด้านบ้านเราที่ที่อิงกับทางด้านต่างชาติเป็นหลักนะคะแต่อย่างที่บอกนะคะว่าครึ่งปีแรกยังดีนะคะเพราะว่าเราก็จะเห็นได้ว่าทิศทางฟันโฟนะคะตั้งแต่เปิดมาปีใหม่เนี้ยค่ะทางด้านตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็มีแรงซื้อนะคะจากทางด้านนักลงทุนต่างชาติเนี่ยหมื่นสามพันหกร้อยล้านแล้วนะคะซึ่งหากทางด้านเฟดเนี่ยไม่ได้ส่งสัญญาณท่าทีฮอกขิดเพิ่มนะคะก็อาจจะมีโอกาสนะคะในเรื่องของตัวตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็จะมีหุ้นบิ๊กแคปเนี่ยกลุ่มธนาคารกลุ่มพลังงานสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะพาเซ็ตอินเด็กเนี่ยไปทดสอบได้นะคะที่แนวต้านบริเวณ 1,700 จุดได้อีกครั้งนะคะในช่วงของ1 Q65 นี้นะคะแต่ที่เรายังคงต้องจับตาแล้วก็ระมัดระวังเลยนะคะก็คงต้องหนีไม่พ้นนะคะเรื่องของตัวโอมิคอนในประเทศไทยนะคะหรือรวมไปถึงในเรื่องของทั่วโลกนะคะเพราะว่าทางด้านสหรัฐเองยุโรปเองเนี่ยก็ยังคงเห็นในเรื่องของจํานวนผู้ติดเชื้อที่ยังคงเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีการพูดถึงนะคะในเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ที่อาจจะกลับมาบังคับใช้นะคะอันนี้คือพูดถึงในภาพของทางทางฝั่งเมืองนอกนะคะแต่เมืองไทยเองเนี่ยไม่ได้มีการล็อกดาวน์นะคะอย่างที่ตลาดก็กังวลกันนะคะเพราะว่าทางด้านรัฐบาลก็ออกมายืนยันนะคะว่ามีการแค่ปรับในเรื่องของตัวพื้นที่สีนะคะแล้วก็มีการปรับมาตรการกิจกรรมการดําเนินเศรษฐกิจนะคะแต่ก็ต้องติดตามนะคะเพราะวันนี้เองก็ถ้าเกิดตื่นมาอาจจะตกใจเล็กน้อยนะคะกับตัวเลขที่กลับมายืนระดับ 8,167 รายนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นกดดันเซนติเมนต์ได้นะคะเพราะว่าถ้าหากสมมุติว่าตัวเลขเนี่ยมีการกลับขึ้นไปในระดับที่สูงเนี่ยก็อาจจะสร้างความกังวลที่ให้รัฐบาลเนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรการอะไรเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อสกัดการแพร่ระบ
รถในการเติบโตใหม่นะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเองก็มีการสร้างโรงแบตเตอรี่ไฟฟ้านะคะ30เเมกะวัตต์นะคะก็ล่าสุดเองก็มีการจัดตั้งตัวบริษัทอรุณพัสนะคะเพื่อศึกษาลงทุนในเรื่องของตัวห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่นะคะรองรับธุรกิจรถ e ีีนะคะก็ถือว่าเป็นการที่ออกมาเตรียมพร้อมนะคะปรับรูปแบบบริษัทมีการตัดตั้งนะคะเพื่อให้สอดรับกับตัวมาตรการภาครัฐนะคะที่ออกมาก็สนับสนุนนะคะในเรื่องของตัว e ีวีมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเรื่องของยอดขายในจีนนะคะก็คือมีเทสลามีการประกาศนะคะยอดขายในจีนเดือนธันวาคมเนี่ยขายได้เพิ่มขึ้น3เท่านะคะก็ถือว่าเป็นแรงที่ช่วยในเรื่องของเก็งกําไรเรื่องรถ e ีวีในหรือว่าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับตัว e ีวีได้นะคะก็ถือว่าเป็นการกลับมาได้นะคะหลังจากที่มีการปรับตัวลงมามากในสัปดาห์ก่อนนะคะก็ GPSC นะคะเมื่อวานนี้ก็ปิดไปอยู่ที่86บาท50สตางค์นะคะก็เราให้แนวรับนะคะไว้ที่85บาท50สตางค์แล้วก็84บาทนะคะส่วนเป้าหมายทำกำไรนะคะเราให้ไว้ที่88บาท25สตางค์แล้วก็90บาท75สตางค์นะคะตัวอ,อ,อีกตัวหนึ่งนะคะก็เป็นตัวของในเรื่องของตัว VGI นะคะก็เราเห็นในเรื่องของตัวเม็ดเงินโฆษณานะคะก็ถือว่ามีการฟื้นตัวนะคะในช่วงของ2อเอ่อสเดือนแรกของ Q เอ่อ Q4 นะคะก็มีการปรับตัวดีขึ้น Q on Q นะคะก็เป็นไปตามตัวสถานการณ์โควิดที่คี่คลายขึ้นนะคะทำให้ภาพโฆษณาในทุกช่องทางของทาง VGI เนี่ยมีการฟื้นตัวนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าในแง่ของสถานการณ์โอมิคอนเนี่ยมันขี้คลายลงนะคะคนกลับมาใช้ดำเนินชีวิตกิจกรรมปกติมากขึ้นนะคะตัวเศรษฐภาพรวมของธุรกิจเนี่ยก็จะฟื้นตัวได้นะคะในส่วนของตัวภาพกำไรนะคะก็ VGI นะคะเป็นบริษัทที่ปิดงบนะคะอาจจะไม่ตรงกันกันกบทางด้านบริษัททั่วๆไปในตลาดส่วนใหญ่นะคะก็อันนี้จะเป็นงบ 3Q65 ของทางด้าน VGI นะคะก็คาดจะฟื้นตัว Q on Q นะคะหลังจากผู้โดยสารเนี่ยเอ่อ BTS เนี่ยลงไปต่ำสุดในช่วงของเดือนสิงหาที่เราเห็นกันว่าก็คือมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนะคะก็ฟื้นตัว M มันออนมันขึ้นมาได้นะคะต่อเนื่องมาถึงเดือนธันวานะคะก็ทำให้ในเรื่องของโฆษณาที่อยู่ในระบบ BTS เนี่ยมีการฟื้นตัวแล้วก็เม็ดเงินโฆษณาที่กล่าวไปนะคะก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะคะแล้วก็มีการรับรู้แฟนสลิงเต็มไตมาสเป็นครั้งแรกนะคะจาก 2Q65 ที่รับรู้เข้ามาเพียง2เดือนเท่านั้นนะคะก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ก็เป็นไปตามตัววัฒนธรรมของเศรษฐกิจนะคะที่ค่อนข้างจะกลับมาฟื้นตัวนะคะราคาปิดเมื่อวานนี้นะคะก็อยู่ที่6บาท70ตางค์นะคะแนวรับที่เราให้ไว้นะคะก็6บาท65ตางค์แล้วก็6บาท50นะคะส่วนเป้าหมายทํากําไรนะคะเราให้ไว้ที่7บาทและก็7บาท20นะคะก็ฝากไว้2ตัวนะคะสําหรับพิกออฟเดอะเดย์วันนี้นะคะหุ้นของเรานะคะก็ BTPSC แล้วก็ VGI นะคะส่วนเทคนิคอลพิกนะคะก็เป็นหุ้นเด่นเก็งกำไรระยะสั้นทางเทคนิคนะนะคะวันนี้เราเสนอ3ตัวนะคะก็จะเป็น PTT EP นะคะหรือปตทสอพอนะคะแล้วก็สเต็กแล้วก็ตัวบ้านปูค่ะค่ะก็อัปเดตนะคะในส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะตัวแรกอะตัวฮาน่านะคะฮาน่าเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้ม 4Q เนี่ยฟื้นตัวได้ควอเตอร์ควอเตอร์นะคะหลักๆก,ก็มาจากนะว่าไตรมาสก่อนหน้าเนี่ยที่อยุธยาเนี่ยมีโควิดเกิดขึ้นนะคะก็ทําให้ตัวการผลิตเนี่ยหายไปสัก 25% นะคะรวมถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องการขัดแค้นวัตถุดิบนะคะทําให้ตัวการผลิต IC แล้วก็ PCA, PCBA เนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแต่ใน 4Q เนี่ยปัญหาการขัดแค้นวัตถุดิบเนี่ยถามว่ายังมีอยู่ไหมมีแต่ว่าตัวผลกระทบในเรื่องของสถานการณ์โควิดเนี่ยก็คลี่คลายลงนะคะทําให้การผลิตดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของแนวโน้มเงินบาทที่กลับมาอ่อนค่านะคะควอเตอร์ควอเตอร์นะคะก็ทําให้กําไรเนี่ยดีขึ้นควอเตอร์ควอเตอร์เช่นกันนะคะเอ่อขณะที่ในปี2565เองเนี่ยต้องบอกว่าผลประกอบการเนี่ยคาดว่ายังฟื้นตัวได้ต่อนะคะปัจจัยที่ยังมองว่าช่วยสนับสนุนก็คือในเรื่องของการคาดการของทาง SIA เนี่ยคาดการยอดขายซีมิคอนดักเตอร์ในปี65เนี่ยยังเพิ่มขึ้นประมาณสักเเซนะคะอยู่ที่6 0 0ร้อล้านเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นการเติบโตทุกภูมิภาคนะคะขณะที่ปี64เนี่ยเนื่องจากว่าตัวธุรกิจอิ
สําหรับฮาน่าเองเนี่ยต้องบอกว่าตัวปีหกห้าเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัวเลขการเดินเมืองงานเนี่ยยังค่อนข้างดีนะคะเนื่องจากว่าโรงงานที่ลําพูนเนี่ยก็ดีจากในเรื่องอุปสงค์ที่ในกลุ่มรถยนต์ที่ดีนะคะโทรศัพท์เนี่ยก็คือพวกรองรับ 5G นะคะส่วน G ีเนี่ยมีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการขัดแคลนวัตถุดิบนะคะในส่วน PCBA นะคะส่วนอุปสงค์เนี่ยยังค่อนข้างดีอยู่นะคะ IC เนี่ยต้องบอกว่าทั้งอยุธยาแล้วก็ที่เจียดสิงเนี่ยดีขึ้นเช่นกันนะคะโดยอยุธยาเนี่ยคือต้องบอกว่าสินค้าหลักๆที่เป็นตัวเติบโตเนี่ยก็คือในเรื่องของรถยนต์โทรศัพท์มือถือที่เป็นรองรับ 5G นะคะรวมถึงตัวสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมนะคะโดยที่อยุธยาเนี่ยมีเซ็นสัญญาระยะยาวกับลูกค้าไป3รายนะคะแล้วก็มีการขยายกําลังการผลิตอีก 25% เพิ่มขึ้นนะคะเริ่มในไตรมาสหนึ่งปีนี้นะคะเช่นเดียวกับเจียซิงเนี่ยก็มาโอกระสงในประเทศเนี่ยดีมากนะคะแล้วก็อาจจะมีผลกระทบบ้างก็คือในเรื่องของการขัดแคลนวัตถุดิบนะคะกําลังอยู่ระหว่างการขยายกําลังการผลิตเพิ่ม 100% นะคะต้องบอกว่าเจียซิงเนี่ยหลักๆตอนนี้นะก็จะเน้นการบริการเพื่อขายในประเทศเป็นหลักนะคะกัมพูชาเนี่ยอาจจะเป็นประเทศที่ยังแบบดูแย่ๆหน่อยนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยไม่สามารถเข้าไปตรวจได้นะคะก็ทําให้ตัวยอดขายเนี่ยไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีขาดทุนอยู่นะคะสำหรับที่กัมพูชานะคะก็ยังพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อทําให้ขาดทุนเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะคะ HCI ก็มีปัญหาการขัดแค้นเช่นกันนะคะในเรื่องของวัตถุดิบนะคะ <coughs> สำหรับปี65เนี่ยค่ายอดขายของฮานาเองเนี่ยจะเพิ่ม 13% อยู่ที่801ล้านเหรียญน,นะคะแนวโน้มมาจิ้นก็ดีขึ้นตามยอดขายแล้วก็เงินบาทที่อ่อนนะคะกำไรสุทธิคาดเพิ่มขึ้น 27% นะคะตัวสินค้าใหม่เนี่ยทางฝ่ายได้เคยกล่าวไปในรายงานฉบับก่อน 2-3 ครั้งแล้วนะคะกับตัวซิลิคอนขาบ่ายนะคะ <coughs> SIC นะคะก็คาดจะเริ่มผลิตได้เนี่ยก็คือปลายปี65นะคะ <coughs> ปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าลูกค้าเนี่ยหลายรายก็ให้ความสนใจนะคะเออช่วงแรกของการผลิตเนี่ยก็ยังไม่มากครับคือประมาณสัก 2% ของยอดขายเดิมเท่านั้นนะคะ <coughs> แล้วก็ในเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะทำให้มาจิ้นเนี่ยจะยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทที่ที่ผลิตในสินค้าดังกล่าวเช่นในเดียวกันนะคะที่แถวสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่แถวแถวมาจินที่ทางฮาน่าทําได้นะคะสักสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะคะจุดคุ้มทุนเนี่ยคาดว่าคงต้องรอถึงประมาณสักสี่คิวหกแปดนะคะตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยก็คือมากกว่าร้อยล้านเหรียญน,นะคะเอ่อตัวนี้เนี่ยทางผู้บริหารยังค่อนข้างมีแนวโน้มที่ดีนะคะมองว่าในเรื่องของการเติบโตข้างหน้านะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิคอนคาร์บายเนี่ยจะรองรับในเรื่องของตัวพวกโรงไฟฟ้านะคะแล้วก็รถไฟฟ้าในอนาคตนะคะมูลค่าตลาดใน5ปีข้างหน้าเนี่ยก็คือเติบโตประมาณ 18.7% ต่อปีนะคะตัวฮาน่าเนี่ยสั้นๆเนี่ยในช่วงผ่านที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบตามักการลดลงของนัสเด็กนะคะแต่ในระยะยาวเนี่ยทางฝ่ายก็ยังมองว่าแนวโน้มการเติบโตก็ยังค่อนข้างดีนะคะตามการอุปสงค์ของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะคะทางฝ่ายปรับเพิ่มคําแนะนําเป็นซื้อนะคะราคาพื้นฐานอ่าเก้าสิบเจ็ดบาทค่ะของที่ MTC นะครับไปหลังจากที่ MTC นะครับได้จดทะเบียนเข้าซื้อขายตลาดทรัพย์นะครับก็มีการเติบโตโดดเด่นมาโดยตลอดนะครับโดยตั้งแต่ปี57มาจนถึงปี63นะครับ MTC มีสินเชื่อเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 52.6% ต่อปีในปี63นะครับด้วยผลกระทบจากโควิดนะครับอาจทําให้สินเชื่อเติบโตน้อยที่สุดนะครับถ้าเทียบกับการเติบโตตั้งแต่ปี57เป็นต้นมานะครับแต่ก็ยังเป็นการเติบโตสูงถึง 17.2% และในปี64นะครับถึงแม้ว่าในช่วงแรกนะครับ MTC จะยังได้รับผลกระทบจากโควิดนะครับและการล็อกดาวน์นะครับแต่คาดว่าการผ่อนคลายล็อกดาวน์ในช่วงที่ผ่านมานะครับจะทำให้การปรับสินเชื่อในการมาดีขึ้นนะครับสิ้นปีนะครับ m t c จะปรับสินเชื่อเพิ่มจากปี63ได้ประมาณ 25% การลด m t c นะครับจะมีกำไรไตรมาสสี่เนี่ยอยู่ออกมาที่ 1,300 ล้านนะครับลดลง 3.2% เยียร์วันเดียร์แต่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็รายได้ค่าธรรมเนียมที่ลดลงอาจจะมีการปรับลดค่าธรรมเนียมในการติดตามหนี้ถึงแม้ว่ารายได้ดอกเบี้ยนะครับคาดว่าจะเพิ่มขึ้นได้ต่อนะครับตามการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อแต่คาดว่าเมื่อเทียบกับไตรมาสสามนะครับกำไรจะกลับเพิ่มขึ้น 10.5% Q1 Q นะครับแต่รายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นเป็นหลักเนี่ยค
โดยจะเป็นการเติบโตปีละยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับผ่านการเปิดสาขาใหม่ปีละหกร้อยสาขาแต่ที่ในขณะนี้นะครับเอ็มดีซีมีสาขาอยู่ทั้งหมดแล้วกว่าห้าพันแต่ละสาขานะครับไอ้ส่วนประมาณการกำไรปีหกห้านะครับคาดไว้ที่หกพันสี่ร้อยล้านบาทเพิ่มขึ้นยี่สามจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์เยนเดียนะครับคาดว่าสินเชื่อจะเติบโตได้ต่อนะครับและผลตอบแทนสินเชื่อจะปรับเพิ่มสูงขึ้นหลังจากปีหกสี่นะครับได้รับผลกระทบจากการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิดาการตอบรับตลาดเบี้ยลงต่อไปคงราคาพื้นฐานดีซีไว้ที่เจ็สิบาทห้าสิบสตางค์นะครับจะมีส่วนต่างจากราคาหุ้นในปัจจุบันนะครับเป็นปรับเพิ่มคําแนะนําเป็นซื้อนะครับจากเกิดที่แนะนำที่ลอยซื้อครับต่อไปเป็นตัวปูนซีเมนต์ไทยนะครับก็เท่าที่ประเมินในควอเตอร์สี่เนี่ยครับควอเตอร์สามเป็นควอเตอร์ที่แย่มากนะครับถ้าจะมองย้อนไปเนี่ยควอเตอร์สามจะมีรายการตั้งสำรองอยู่สองพันสองร้อยล้านนะครับแล้วก็มีการสู้ตัวของธุรกิจหลักๆหมดเลยนะครับธุรกิจซีเมนต์วัสดุก่อสร้างเคมีคลได้รับผลลบจากโควิดในทีในไทยและภูมิภาคแพ็กเกจจิ้งเนี่ยยังเติบโตได้นิดหน่อยแต่ภาพรวม Q3 ต่ำมากเพราะฉะนั้น Q4 เนี่ยถ้าดูแล้วเรื่องสถานการณ์ว่าโอมิคอนเนี่ยก็ยังกลัวไม่มากนะครับหรือเหมือนกับเราพอพอไม่มีเราเริ่มคลายล็อกดาวน์มาเราก็ยังไม่ล็อกดาวน์อีกทีนะครับดูแล้วก็ยังทรงก็ยังน่าจะเปิดเมืองได้ตกนะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจเคมีคอลเนี่ยก็เลยยังมีสเปซที่ดีขึ้นอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงภาพดีมานี่ยังดีอยู่นะครับขนาดที่ซัพพลายก็ยังไม่เยอะนะครับคือข้อสําคัญของเคมีคอลคือต้องมีดีมานนะครับถ้าดีมานดีเนี่ยโอกาสเขาจะผักภาระต้นทุนน้ํามันขึ้นไปเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับสําหรับซีเมนต์วัสดุก่อสร้างฟื้นตัวช้านะครับแต่ค่อยค่อยฟื้นตัวนะครับเพราะว่าดูแล้วในควอเตอร์สี่เนี่ยกิจกรรมการก่อสร้างจากภาครัฐดูชะลอไปในพฤศจิกานะครับแพ็กเกจจิ้งนี่คิดว่าน่าจะเพิ่มเล็กน้อยจาก Q1 Q นะครับคิดว่าเริ่มที่จะผลลบจากต้นทุนเนี่ยเริ่มคลายมากขึ้นทยอยปรับราคาเราคิดว่ากำไร Q4 จะออกมาในทรง 8,700 ล้านนะครับดีขึ้นจาก Q3 เนี่ย 6,800 ล้านนะครับโดยธุรกิจหลักทั้ง3ฟื้นตัวหมดนะครับแล้วก็ไม่มีผลลบรายจ่ายพิเศษทั้งปีนั้นคิดว่าน่าจะเติบโตนะครับปี64โต 39% จริงๆแล้วเขาก็ได้ผลประโยชน์จากครึ่งแรกไปเยอะนะครับเพราะครึ่งแรกนี่ปิดโตเคมีดีมากนะครับกำไรนี่หลักเกินหมื่นล้านหมดนะครับมาเริ่มซุดในครึ่งปีหลังนะครับพูดง่ายครึ่งแรกนี่เกือบ 30,000 นะครับครึ่งหลังก็ได้ประมาณไตรมาสละ 5,000 แล้วก็อีกไตรมาสประมาณ 9,000 นะครับกำไรปี65นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของเราคิดว่าในเรื่องของล็อกดาวน์น่าจะคลายมากขึ้นเพราะว่าอย่าลืมว่าปี64นี่มีผลกระทบจากโควิดค่อนข้างมากแล้วก็ทําให้ธุรกิจซีเมนต์วัสดุก่อสร้างเนี่ยซุดไปไตรมาสหนึ่งทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะโอเคแต่ว่าปีโตเคมีเนี่ยสเปดฐานที่สูงมากในปี64ซึ่งถูกดึงจากในช่วงครึ่งแรกเนี่ยปีหน้าถ้าจะโตก็ยังดูเหนื่อยนะครับเพราะฉะนั้นเราดูจากฐานเนี่ยสเปดจากครึ่งปีหลังของปี64นะครับแล้วค่อยๆดีขึ้นตามลำดับจากเศรษฐกิจโลกและอุปทานใหม่เนี่ยคิดว่าสเปดปีหน้าจะอยู่ที่525นะครับก็ยังดูแล้วยังค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับเมื่อเทียบกับในปี64หรือลดลงเล็กน้อยด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเคมีคอลอาจจะอ่อนลงจากปี64เล็กน้อยแพ็กเกจจิ้งก็ต้องไปอาศัยการปรับราคาแล้วก็กำลังการผลิตใหม่จากการลงทุนซื้อกิจการในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในปี6 6 5เนี่ยกำไรอาจจะอ่อนลงมานิดนึงนะครับแต่ว่าเรามีแนวโน้มที่ดีในปี66ถ้าเรามองเศรษฐกิจเนี่ยค่อยๆกลับมานะครับเ,เรื่องของโควิดค่อยๆไปนะครับแล้วก็เขามีโรงงานใหม่เปิดที่ปีโตเคมีที่เวียดนามนะครับประมาณสักครึ่งปีต้นปีแรกนะครับครึ่งปีแรกของปี66เพราะฉะนั้นจะทําให้กําลังการติดเพิ่มขึ้น 55% ถ้าดูอย่างนี้ถ้าไซเคิลกลับมานะครับโอกาสที่เห็นกําไรกลับมาเติบโตในปี66ก็ยังมีอยู่นะครับหรือระยะสั้นเนี่ยมองเป็นค่อยๆฟื้น
ราคาพื้นฐานและเงินปันผลเกิน 15% นะครับจึงปรับคำแนะนำจากทยอยซื้อเป็นซื้อนะครับค่ะในส่วนของราคาทองคำนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นราคาทองคำเนี่ยดีดตัวขึ้นไปนะคะเข้าใกล้แนวต้านระดับ 1,830 เหรียญสหรัฐต่อออสนะคะก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรออกมาทำให้เห็นการพักตัวสลับลงมาในกรอบของการค่อยๆปรับขึ้นไปนะคะตรงนี้เองเนี่ยมองว่าเป็นการตอบรับกับแรงงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐที่ออกมาล่าสุดนะคะในส่วนของตัว CPI นะคะเดือนธันวาคมนะคะขยายตัว 7% เปอร์เซนเทียบเยียเยียนะคะเรียกได้ว่าทำจุดสูงสุดในรอบ40ปีนะคะขณะที่ในส่วนของคอ CPI เองก็ขยายตัว 5.5 เปอร์เซนนะคะเทียบเยียออนเยียเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้เองเนี่ยตัวเลขที่ออกมาก็อยู่ในทิศทางที่เป็นไปตามที่ตลาดคาดการนะคะก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคมแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้นักทุนเนี่ยตื่นตระหนกมากนักนะคะเพราะว่าในส่วนของความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะคะในเรื่องของโอกาสที่เฟดจะเร่งคุมเข้มนโยบายทางการเงินเนี่ยดูผ่อนคลายลงหลังจากที่มีถ้อยแถลงของประธานเฟดออกมานะคะแล้วก็ตัวเลขตรงนี้เองเนี่ยที่ไม่ได้ออกมามากกว่าที่ตลาดมองเอาไว้ก็ทําให้ความกังวลดังกล่าวเนี่ยก็ดูยังอยู่ลักษณะผ่อนคลายอยู่นะคะแม้ว่ายังมองกันว่าในปีนี้เนี่ยจะเห็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนมีนาคมนะคะแต่ว่าในเรื่องของโอกาสที่จะขึ้น4ครั้งเนี่ยตรงนี้ก็เริ่มมีเสียงที่แตกออกมาแล้วบ้างเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของดอลลาร์สหรัฐเองเนี่ยก็เห็นการอตอบรับในเชิงที่อ่อนค่าลงนะคะเทียบกับตะก้าสกุลเงินสำคัญดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยเมื่อวานนี้ปรับตัวร่วงลง 0.6 เซนนะคะก็หลุดระดับ95จุดลงมานะคะสำหรับช่วงเช้านี้เนี่ยก็แบ่งตัวยังต่ำกว่าระดับ95จุดอยู่นะคะเป็นบวกกับในส่วนของราคาทองคำแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของตัวเลขเงินเฟอ้อซึ่งเรามองว่าถ้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นบวกกับในส่วนของราคาทองคำในแง่ของอทองคำเองที่เป็น inflation head asset นะคะแต่ว่าการที่ไม่ได้ขึ้นมากกว่าที่ตลาดคาดการแล้วก็มองว่าอาจจะทําให้ราคาทองคำเนี่ยได้แรงหนุนค่อนข้างจํากัดนะคะกว่าที่ควรจะเป็นแล้วก็ในส่วนของประเด็นกดดันเนี่ยยังคงมีอยู่จากในส่วนของตัว US real yield นะคะที่ปรับตัวลดลงเนื่องจากว่าในส่วนของตัว US bond yield เองเนี่ยยังคงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะโดยในส่วนของ10 year US bond yield เองเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่ในระดับ 1.7 นะคะแม้ว่าจะชะลอการทำหายในรอบ2ปีนะคะหลังจากที่ขึ้นไปแตะ 1.8% แล้วก็มีการพักตัวลงมานิดหน่อยนะคะดังนั้นเองเนี่ยเนื่องจากรีวิวที่ลดลงนะคะก็มองว่าในเรื่องของแรงหนุนก็ดูเหมือนจะแผ่วลงไปนะคะแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นแรงกดดันกับอัพไซด์ตัวราคาทองคำส่วนหนึ่งเหมือนกันนะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยคิดว่าในเรื่องของท่าทีของเฟดเองนะคะก็ยังคงต้องจับตาดูกันต่อนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าเงินเฟ้อรอบนี้เนี่ยจะไม่ได้ออกมามากกว่าที่ตลาดคาดการแต่ว่าก็ยังอยู่ในเทรนทางขึ้นอยู่นะคะคงต้องดูว่าเฟดเนี่ยจะจัดการหรือว่ามีทิศทางในเรื่องของนโยบายทางการเงินอย่างไรต่อไปนะคะขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐคืนนี้เองเนี่ยในเรื่องของตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างานประจำสัปดาห์นะคะคาดการว่าตัวเลขจะปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ2แสนรายนะคะก็ตรงนี้ก็อาจจะกลับมาเป็นบวกกับตัวดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าตัว PPI เองนะคะที่ชะลอลงเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งการผลิตนะคะชะลอลงจากเดือนพฤษภาคมนะคะตามคาดการขยายตัว 0.4% อันนี้ก็คงต้องดูว่าในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐเนี่ยจะอ่อ,อนค่าลงต่อหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าดูจากเทรนตอนนี้เองเนี่ยที่เห็นดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยค่อยๆอ่อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อ,อนค่าลงมาแล้วก็หลุดระดับ9 5้าสิบห้าจุดนะคะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลงไปต่อนะคะเอ่อหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐคืนนี้เองเนี่ยที่เห็นดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยค่อยๆอ่อนค่าลงมาแล้วก็หลุดระดับ9้าสิบห้าจุดนะคะตรงน
กับการปรับขึ้นนะคะในกรอบ 1,820 ถึง 1,835 นะคะในส่วนของตัว GOS 22เนี่ยตอนนี้เทรดเป็นพรีเมียมเนี่ยราคาสปอตอยู่ประมาณ2เหรียญเอ่อสามเหรียญนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่เราเอ่อรีคอมเมนต์ให้เปิดโพสิชันในฝั่งรองไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เปิดรองได้ที่ระดับ 1,821 เหรียญสลาต่อออสนะคะเราอย่างแนะนำให้โฮโพสิชันในฝั่งรองต่อเนื่องนะคะเพื่อรอทำกำไรไปที่เป้าหมายเรามองไว้ที่ระดับ 1,833 นะคะ 1,843 นะคะแล้วก็ให้จำกัดความเสี่ยงถ้าหากว่าปรับตัวลงมาหลุดระดับ 1,818 อาจจะปิดโพสิชันออกไปนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นในส่วนของภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคำที่เรานำมาฝากนี้ค่ะ